Më në fund, kërët e larë të partisë së punës binden se një pjesë e madhe e tyre duhet të largohen. Në vazhdim të mbledhje së bëros politike është lideri i tyre, Ramiz Alia, që bën me dje se tre nga kolegët, Hekura Nisaj, Pali Miska dhe Besnik Bekteshi, kanë kërkuar dorheqin nga të gjitha funksionet e larëta, madje edhe nga dhe tyre e antarit të bëros politike. Janë qastet ku në salën e mbledhje së forumit më të lartë të partis, dialogu futët në qërfullin e një grotesku, që për 15 vjetë me radhë nuk u bëjnë një orë asë njëherë. Ishte për kujdesja e autoriteteve të larta që i arkivoj në dosjet top secret dhe bërit që është mundur për t'jam bajtur të fshehur opinionit, rënimin shpirtëror dhe vulgaritetin e këti largimit të vonuar, të një pjeset të lidershipit të komunistëve shqiptarë. Për herë të parë, kemi siguruar proces verbalin e plot të mbledhje së bëros politike të 6 marsit 1991, i cili bënd të njohër situatën kritike që përvioj debati në salën misterioze të Komitetit Qendror, kur u përmend ikja e detyruar nga maja e piramides së partis e mjaf prej atyre që deri në atë ko, kishin kryrë detyra nga më të rëndësishmet në kryrë të institucioneve shtetërore të vendit. Po si reagua një shvudh hejsit e lartë, gjithë shpjegimit të këti akti të pamenduar ndo njëherë prej tyre? Si e pritën kolegët e tjerë, këtë kërkes sa befasuese, aqë edhe të rëndit se për ta. Êshtë kjo pjesa më konfuze e asaj mbledhje e maraton të bëros politike, ku për te bindjes për të rinovuar forumet, ndijet pasiguria totale për balafacimin elektoral që ishte afruar të pragu në të cilin partia komuniste do të rivalizon të përher të pare me partit e tjera antikomuniste. Pikërisht për këtë arsye, diskutimet për largimin e një pjeset të antarve të byros, rjedhin monotonish, herëher pa sens dhe pa ndo një objektiv të qartë. Ma adje, përfajsuesit e lartë, ndahen në dy qëndrime karshi deklaratave të kolegve që presin librezen e pensionin. Një pjesë e tyre, si, Adil Qarqani, Gjelil Gjoni e Abdul Batska, mendojnë se ata kanë ende mundësi dhe posedojnë për vojnë për të vazhduar të punojnë tashmë në rolin e këshiltarve në forumet e partis. Bashkohet deri diku me këtë opinion, edhe Ramiz Alia duke shtuar si garanci kondicionin e mirë fizik të tyre. Ndërkaq, një grup tjetër me Spiro Gjidin dhe Vangel Qëravën dalin hapur kunder këti propozimi. Koha e këshiltarve ka përënduar këmbëngullin ata. Ky qëndrim u vjen për hosh edhe vetë të dorë hequrve, madja ata e qojnë me te këtë argument, mjafton të mbeten të lirë. Fleti pari he kuran i saj që është këmbëngullës në zgjedhin që ka bërë. Pali Miska provon të justifikohet në një mënyrë sa originale, aqë edhe qesharake, redhë vendimit të ti, të pak të në të ruajmë edhe atë pak autoritet që na kam betur, se do të aprishim fare. Ndërkaq, njëri nga kolegët që me sa duket në bartë tjetër vizion i ofron një pun tjetër kolegut që kërkon të ruaj sa të mundet nga integriteti i udhejsit, shoku pali, të meret me përimet dhe mbjellet e pramveres. Ndërko, që të larguarit pranojnë të angazhohen vetëm me punën e partis në lagje, nuk hezitojnë të qajnë edhe ndo një hal personal që ka të bëj me pensionin e hullet i cili, si pas tyre, nuk u arin asë për nevojat më jetike. Në amulli i si për debati këthejet sërish të shqetsimi se qfar do të bëhet për të rritur cilësi në punës së partis. Dilema e Ramiz Alis, do bëjmë kongres, plenum apo do të mjaftohemi, vetëm me një letër drejtuar aktivit të komunistëve, filimisht që një heshtje që zgjet për pak qaste. Pastaj, rikëthejet në debat Spiro Gjidi, për kongresin nuk nga premton koha. Sa për plenumin, që mund t'i mbledhim një forumi inexistent me 70% pensionis. Êshtë po kyzë që do të thoshtë e komunistëve të lejshës gjatë një takimi fil pas kësaj mbledhje për t'i mbledhur vejprat e emberit dhe t'i digjnin në fabrikën e letrës që kishin në qytetin e tyre. Shoku Ramiz Alvia, mirë, qfar ka ndo një vërejtje tjetër? Shoku Spiro Dede, unë mendoj se të pretendosht tani për të mbushur të regun, për të zgjidhur problemin e strehimit e të gjitha halet e tjera, kjo do të thot të futemi në diskutimet të kota. Ne, duhet të vemi me do e mos në zgjedhjen, duke propaganduar me tërë forcen, me argumente dhe me shpirt një nga programet më të mira që jepet popullit shqiptar për të ardhmen e ti. Ta bindim popullin që ne jemi më të ndërgjeshëm se kushto, endjejmë për gjeshësin historike për gjithë shka. 
Populli na kupton që këto dit, ne nuk izgjidim do të gjitha halet dhe problemet, po ne vim me këtë program dhe ati, imbushet mendja për peshen e këti programi, për karakterin e ti, vërtet shumë realist dhe për parimtar. Njërzit e mirë thon, a do të jeni në gjendje ju komunistët, të zbatoni këtë program dhe të na udhishni me këtë program? Ndërsa njërzit e këqi, thon që, ju programin e keni shumë të mirë, por keni marë fundet të tjera. Ne sot i mblodhëm shokët, kemi përcaktuar dhe një tematik me tendens që dikush të zbërthej këtë ide, tjetri një ide tjetër. Kemi marë specialist nga më të mirë dhe ram dakord që të fillojnë që është nesër e të mbarojnë nga datat e të mbëdhjet mars. Do të dërgojmë në rethe veteran njërës me influencë që punojnë në tiran. Kemi bërë listat, mund të shtojmë dhe të tjerë dhe të vendë të gjithë në për rethe. Unë, thoshtë luan qafë zezi, jam i bindur se do t'ja shtoj një mi vota partis nga ata që janë lëkundur, se ka influens në zonën e beratit, si që kanë dhe të tjerët në zonat ku do të venë. Duhet të bëjmë që është të mundur me forcat që kemi. Shokur Amis Aulia, i keni caktuar ju shokët e bëros politike? Shoku Spiro Dede, disa, po dhe ministrat. Shokur Amis Aulia, Caktojeni dhe shokët në qoftë se janë dakord në për rethe. Shoku Abdull Batska, unë isha në Elbasan dhe në Durës. Me sinceritetin dhe seriozitetin që ka partia jonë për programin, dhe gjonin shumë dhe ishin njërës nga më të ndryshmin. Pse nuk na flasin, thoshin. Shoku Spiro Dede, në tiran këto dit, jam takuar me mbinicin sekretar organizat ashtë bazë. Pse nuk na vjen njëri të na flasë në ndërmarje? Thoshin komitetet e partis të rajoneve nuk egzistojnë, nuk nga thërët njëri. Me këtë nuk duat të them se nuk punojnë shokët e komitetit të partis të rethit të tiranës. Ismail Leshi, për shembu, bën 2-3 takime në dilë. Dhe shoku Robert, ka bërë takime. Po ata nuk ankohen ndaj tiranës, se sa ndaj rajoneve që nuk venë në ndërmarje, ku ata të partis demokratike janë vazhdimisht prezenë. Ne i organizojmë mbledhjet më shumë në për komitet e partia, kurse punëtorët thonë pëse nuk nga vjen njëri në ndërmarja. Si që bëjmë propagandë ata të partiz demokratike, të bëjmë dhe të partiz së punës. Të vinë se na japin kra. Të pak të nbi pesë, gjash vetë ma kanë thënë këta. Shoku Gjelil Gjoni, Tirana ka nevoj edhe për ndimën tonë se komitetet e partis të rajoneve të Tiranës nuk janë në gjendje që ta përbalojnë do të këtë pun, duke angazhuar dhe kuadro të inteligencies të universitetit e tje. Shoku Spiro Dede, unë me inteligencien kam bërë dy takime. I kam thënë fatri Sinanit, dy që ti mbledh, kur të doj dhe pedagogët e universitetit. Nesër e kemi lënë të takohemi me pedagogët e institutit të lartë bujësorë. Do të vemi bashkë me Ismail Leshin. Shoku Gjelil Gjoni, kurse unë e mendoj disin dryshe këtë pun, shoku foto, shoku Piro Kondi, na Silera, Dritro Agoli, na Mik Dokle e të tjerë antar plenumit të inteligencies të shkojnë të takohen me inteligencien e merinin, për t'i tërhequr në anën tonë. Shoku Spiro Dede, shumë drejt, duhet bërë dhe do të bëjmë këtë pun. Shoku Gjelil Gjoni, unë të gjithë shefat e sektorve të kërë që i kam dërguar në tiran të ndimojnë, sepse rajonet e tiranës sot kanë nevoj për të gjithë ne. Shoku Ramiz Aldia, të mos harojmë që ne kemi stilin e mbledhjeve hierarkike, unë flas me ty, ti flet me shefat, shefat flasin me instruktorët, instruktorët me sekretarët, sekretarët me organizatat. Ka ndryshuar kjo stil? Sigurisht që ka ndryshuar. Shoku Gjelil Gjoni, Unë them që ka ndryshuar. Shoku Ramiz Aldia, jam shumë dakord që ka ndryshuar, po në një pjesë të madhe të partiz, kam përshtypjen që nuk ka ndryshuar. Shoku Gjelil Gjoni, kur vajta sekretari par në Tiran, gjendja atje ishte shumë e rëndë. Pra ndaj në mbledhjen e plenumit të komitetit të partiz, ku mori pjesë edhe Shoku Adil, shtruam tri probleme, forcimin e punës e partiz në rreth, punën me rinin, se vije i rej një shkëputje e partiz nga rinia dhe qështjen e drejtsive, kunder hatërlqeve e të tjera. Shoku Spiro Dede, krahas kësaj duhet të bëjmë qështë të mundur për përmjërsimin e tregut, për sigurimin e lëndëve të para dhe veçanërisht për fillimin e investimeve të huaja. Shoku Ramiz Aldia Investimet e huaja nuk fillojnë dot në këtë gjendje që jemi. 
shoku spiro dhejde, përsa i përket letrës, unë e ledzova dhe me thënë të drejten më pëlqeu. Mund të ketë nevoj për ndonjë kreje, mund të hiqet ndonjë shpreje, si, vendi i vetëm socialist, eti, por në përgjithë si më duke mirë. Ajo shpjegon në gjarjet që ndodhen dhe njëherë shtronë dhe tyra për angazhimin e komunistëve në fushatën e zgjedhjeve dhe në problemet e tjera. Nuk jam dakord që për letrën të mblidhet plenumi i Komitetit Qëndror të Partis, sepse nuk ka që bën. Efektivisht është një plenum që nuk egziston, faktikisht nuk punon, 60-70% dhe përbërjes e ti janë pensionis. Shokur Amis Alvia Nuk ka dyshim që vërejtjet e shokve që letra dhe korigjuar e reguluar janë të drejta, problemi që mbetet për të diskutuar është, të mblidhet apo të mos mblidhet plenumi. Shoku Gjelil Gjoni, qëfar në dha plenumi dhe të thonë njërzit? Shoku Ramiz Alvia, në fakt, plenumi i kaluar nuk la për shtypje të mira në njërez. Dhe ky plenum, vështirë të japë ndo një gjë për të qenë. Tani, ne do t'i futemi fushatës e zgjedhjeve. Ky plenum, një gjë mund të bënde, në qofë se bim dakor të mblidhet, të shyrton të nevojnë e rinovimit të partis dhe të miraton të kryimin e grupit organizator të kongresit. Shoku Gjelil Gjoni, prapë dhe të na akuzoj baza që nuk e pyetëm. Shoku Ramis Alvia, atëher konkluzioni është që këtë letër të apropunojmë, të ishtojmë dhe gjërat që u thanë këtu, të formulojmë listën, së cilës mundet të hedhim një sy në byron politike në qofë se jeni dakord dhe të adërgojmë poshtë në bazë. Masat që kemi vendosur do t'i marim. Për të tjera tjeta do të nga mësoj qëfar do të bëjmë. Qështja e hekuranit, palit dhe besnikut, kam betur një qikë zvarë. Në ndodhen gjithë këto nxarje dhe në mbeti pa u përfunduar. Qëfar variantësh ka për këtë punë? Shoku pali miska, kjo qështje, shoku ramis, koincidon me mbushin e moshës sime të pensionit. Në punët e partis mund të angazhohem, po nga ana e punëve shtetërore, unë mbusha moshën. Jo se përtoj, jo se jam lodhur, po mendoj se nuk shkon më. Edhe a i pak autoritet që na kam betur, të ruajmë se sa të aprishim fare. Këtë e them me sinceritet. Unë për jetë të jetëve, jam mirë njohës partis, shokut enver, juve, mbetem gjithë një besnik i partis. Dhe në byron politike, mendoj të mos jem më. Unë e them me zemër të hapur që mire keqë si kemi punuar, kemi ardhur dheri këtu, tani nuk kam asë një pretendim. Shokur Amis Alvia dhe Hekurani kështu e kashtruar problemin më duket. Unë kisha mendimin një herë që a i mund të nëndimante këtu në Komitetin Qëndror. Shoku Hekuran Isa i nuk kam qëfar të bëj këtu. Shoku Spiro Dede, po si kur Shoku Hekuran të jetë pranë qeveris për zgjidhjen e vatrave të nëzeta, Shoku Hekuran Isa i, jo, qësh ajo? Shoku Spiro Dede, unë personalisht do të isha për atë që Shoku Pali të merej vetëm me përimet dhe mbjelljet e pramverës në ndim të Ministrisë së Bujësis. Shoku Pali Miska, jo, jo. Unë nuk ja për tëj punës, po tani u ka ikur koha këtyre. Shoku Spiro Dede, e them këtë lidur me bosh lukun që është kryuar se partia u largua nga problemet ekonomike. Unë mendoj që shoku pali mund të ndihmon të në këtë drejtim. Shoku Vangjel Qerava, i ku koha dhe këshiltarve tani. Shoku pali Miska, është një aparat i tëri ministris për këto pun. Shoku Ramis Alvia, efektivitet fizik keni dhe njëri dhe tjetri. Tani jemi në fushatën elektorale dhe mund të angazhoheni. Shoku pali Miska, për fushatën e zgjedhjeve, shkojmë ku të ketë nevoj. Shoku Ramis Alvia, po për besnikun, si do të bëhet. Shoku Abdul Batska, ishte një mendim për në drejtorin e bashkëpunimit me jash në Ministrin e Industris. Shoku Vangjel Qerava, jo, në dikasterin e ti, nuk ka pse të ri. Shoku Ramis Alvia, jo, nuk ka pun aty. Shoku Besnik Bekteshi, unë jam inxinir, nuk ka problem. Shoku Pali Miska dhe qështin e kandidaturës son për deputet, shikojeni që të hiqet. Edhem sinqerisht këta. Shoku Ramiz Alvia, po e shikojnë këtë shokët. Shoku Adil Qarqani, duhet të rishikohen ato kandidatura. Shoku Hekuran Isai, dhe unë po dalë në pension me 60-70% sa më bje. 
Dalia në pension si për mua dhe për të gjithë shokët është një moment delikat, por e thanat janë të tila që ne duhet të dalim në pension. Kështu i bëhet mirë dhe partis dhe neve. Pun partje në lagje me popullin të të bëjmë në gjdo kohë. Shoku pali miska në lagje si gjithë të tjerët të të punojmë. Me që u futëm në këtë qështje të të thosha që paga jonë 7.000 lek të vjetra të të jetë se ne nuk marim as 1.000 lek shine luftës që të na bëhet 8.000 lek. Shoku he kuran iso a i dhe një gjë tjetër, unë kam 20 vjetë dhe 8 muaj pun. Në qofë se do të isha punëtor në cërit, do t'i kisha blerë frigoriferin, lavat riqen, mobiljet eti, si të gjithë shokët e mi punëtor që kam sotë. Unë shkova sekretari par në Librasht, pastaj në Peshkopi dhe në fun, partia më soli në Tiran, ku godina e banimit, kishtë pajisjet e saj. Plachkat e mija, i lash në shtëpin ku rria, ato u kalbën. Tani, më vjen punojnë si i drejtoris së pritjes, e më thotë që këto plachka që ka shtëpia ku rri, do t'i paguash me qmimin filestar. Unë nuk kam as një lukë dhe pyrun timin. Po të kem para në bangë, partia ka të drejtë të më thotë që ti, shoki dashur, i ke kursyër parat, pra ndaj bli i qëfar të duhet. Unë para në bangë nuk kam. Pra ndaj kërkoj që këto plachka, ti paguaj me këste ose me kredi. Shoku Abdull Batska, me shoku Nadil, e kemi biseduar që ato plachka të paguen me këste, duke i vlerësuar me gjendjen që janë. Shoku Vangel Qerava, Unë mendoj se është koha, të caktojmë kur do të bëjmë zgjedje në parti, madje dhe kongresin. Pritet nga opinioni që të bëhet kjo. Shoku Spiro Dede, këtë do të caktojmë me njëherë në basë zgjedjeve për deputet në kuvendin popullor. Dhe shokët e tjerë thonë që kjo problem do të shikohet në basë zgjedjeve. Lambi Get Prifti, për pjekjet për kongresin dhe plenumin e komitetit qëndror nuk dhanë efekt. Thirja e kongresit së paku mbledhja e plenumit të komitetit qëndror, vlerësoj nga kolegët gjatë asaj mbledhje si një faktor i rëndësishëm, që do t'i jep të impakte pozitive jetës së partis. Po në analistë të fundit, rezultoj se as njëra dhe as tjetra nuk mund të bëheshin, pasi koha nuk përmëton të. Zgjedjet parlamentare ishin shumë afer dhe duaj për qëndruar vëmëndja atje. Një herazi me faktorin ko, në disfavorin ton ishin ndërkaq edhe një sërë arsyësht të brendshme, që cenonin imajin e këtyre forumeve, ku ende dominonin praktikat dhe mendësit komuniste. Mbeti pastaj që mbledhja të procedon të vetëm me largimin e kolegve që dolen në pension dhe miratimin e tekstit të një letre adresuar organizatave të partis dhe komunistve, për të ngritur sa të mundin rolin e tyre. Për të tjerat, u planëzua që të bëheshin pas zgjedhjeve. Kështu e për mbledh Lambi Gek Prifti, rëfimin e ti për thelbin e mbledhjes maraton të bëros politike të marsit të vitit 1991, vetëm pak dit për para zgjedhjeve të para parlamentare pluraliste në Shqipëri. Në cilësin e kandidatit të këti forumi, buri në dukje për udhejsit e tjerë shqetsimin e organizatës së partisë së tiranës për ato që ofronte programi elektoral. Këmbëngula në mbizon gek prifti për të qenë sa më racional dhe bindës në ofertat që do të drejtonim qytetarve me rastin e balafacimit elektoral, ashtu si kunder u shprejen edhe mjaft nga shokët e tjerë, po larmia e problemeve dhe efektet e krizës së gjithanshme, si do mos në kushtet e tiranës, nuk përmtonim për zgjidjet të shpejta. U rahën në atë mbledhje edhe problemet e furnizimit të populatës, të strehimit, të punësimit, të tregut eti, për të cilat do të angazhoeshim në fushat për t'i përmirësuar. Po, perspektiva në atë situat të rënduar nuk duke e qartë dhe nuk kishtë si të ndodhë të ndryshe. Këto pa dyshim do të na jepnin edhe koston që meritonim në zgjedjet që ishin të pragu. Ndërsa flet për to, ish kreu i Komitetit Ekzekutiv të Kryeqytetit të shmon për fitore në tyre nga partia e punës. Vërtet partia jo një fitoj ato, shprejet gek prifti, por kish humbur në Tiran, madje në një nga bastionet e hershme tonat, lideri Ramiz Alia, ish president i Republikës. A i shprejet se, ishte një rezultat i brisht që nuk e lejoj majorancën e partisë së punës, ta qonë të deri në fund mandatin e qeverisjes. Vetëm një vit pas kësaj, saktëson ishë udhejsi komunist, pikërisht më 22 mars 1992, partia demokratike, ishë partia e parë antikomuniste në Shqipëri, do të vinte në pushtet, me një vot plebishitare të Shqiptarve. 
sa për zhvillimet në radhët e partisë së punës, Kongresi i bërë në qërshor të vitit 1991 do të transformon të atë në parti socialiste, duke braktisur të bazën tradicionale të partisë historike. Duke marrë shkas nga ky prononcimi vetëm deri tani në media, Gek Brifti, këmbëngull për të saktësuar shifrën e të përndjekurve politik, që u sistemuan gjatë asaj periude me strejim nga institucioni që drejtoj prej ti e cila. Si pas Gek Briftit, nuk arriti kur 15.000, sa që është deklaruar në shtyp, po shumë më pak se kaqë.